எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே ஒன்று ரொம்ப பிடிக்கும் லவ் பண்ணால் ஒன்று தான் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஐ லவ் யூ என்னை விட்டுற மாட்டேல ஏய் கட் கட் சிரிச்சிடா சிரிச்சிடா டே டைரக்டர் இன்னும் ஒரு டைலாக் தான்டா இருக்கு டே யாரு கேட்டோ நான் இந்த பிள்ளை நல்லா தான் நடிச்சு நீ மட்டும் நல்லா நடிச்சு என்ன முடிச்சிருக்கலாம்டா அதான்டா விடு ரீஷூட் பண்ணிக்குவோம் முத போய் சாப்டு வந்துருவோம் பசி உயிர போகுது எனக்கும் பசிக்குது பேக் அப் பேக் அப் வாங்க சாப்டு வந்துருவோம் எல்லாம் இந்தாங்க பேக் நீங்க ஜாம் எடுத்து வச்சிட்டு வாங்க நான் அதுக்கிட்ட பேசிட்டு வந்துறேன் அடுத்தவனுக்கு வேலை சொல்றதே உனக்கு ஒரு வேலையா போச்சு அதான் என்ன டிரெக்டா நீ நீ பேசி நீ எழுதின டைலாக் நீ ஒழுங்கா பேச மாட்டே அதான் எனக்கும் தெரியல வீட்டில் கண்ணாடி முன்னுக்கெல்லாம் நடிச்சு பார்ப்பேன் ஏதோ நல்லா வரும் ஆனால் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தால் மட்டும் ஓவராக சொத்து போயிடுறேன் ஏன்னு தெரில ஒருவேளை உனக்கு ஆக்டிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையோ எனக்கு டைரக்ஷனை விட ஆக்டிங்கில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கெல்லாம் யாரும் வாய்ப்பு தரமாட்டாங்க அதனால் நானே டைரக்ஷன் பண்ணி அப்படியே ஷார்ட் ஃபிலிம் எல்லாம் ஓ சரி ஆமாம் நம்ம இப்போது நடிக்கிற ஷார்ட் ஃபிலிமோட கான்செப்ட் என்ன டைட்டில் என்ன எதுவுமே நீ என்ட்ட சொல்லலை புரிதலின் அறியாமை அதான் டைட்டில் என் கான்செப்ட் ஒரு உண்மையை காதலன் கிட்ட சொல்லி காதலன் புரிஞ்சிக்காதனால காதலி காதலன் கண்ணுக்கு தப்பானவளாக தெரியலாம் நான் காதலியை சரியாக புரிஞ்சிக்காமல் இருக்கிற அந்த காதலனோட மைண்ட் செட் தான் புரிதலின் அறியாமை ஓ நைஸ் நைஸ் புரிதலில் அறியாமை நல்ல கான்செப்ட் சரி நான் வாஷ்ரூம் போயிட்டு வரேன் நீ வெயிட் பண்ணு என்னடா முக்கிய வச்சா இல்லடா நம்ம ஷார்ட் ஃபிலிம் கதை அவகிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கிட்டும் லவ் தவிர மத்த எல்லா கதையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க எப்படிடா சொல்லுவேன் வாயால அடடி அவளுக்கு ஆல்ரெடி ஆள் இருக்கு இந்த நேரத்துல போய் லவ் கிவ்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா நல்லாவா இருக்கும் இங்க தான் நீ ஒன்னு நோட் பண்ணனும் அது பாய் இருக்குன்னு சொல்லுது ஆனா நம்ம கண்ணால பார்த்துமா கண்ணால் பார்ப்பதும் போய் காதல் கேட்பதும் போய் தீர விசாரிப்பதே மெய் மச்சா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ நீ வெயிட் பண்ற ஒரு நிமிஷம் ஆகுது இப்பவே போய் ப்ரோபோஸ் பண்ணிரு அவளதான் சொல்லுவேன் ஒரு கால் அதுக்கு பாய் இருந்துச்சுனா சான்ஸே இல்ல நீ போய் ப்ரோபோஸ் பண்ணு அப்படின்ற இப்போ பண்றேன்டா ப்ரோபோஸ் வா மச்சா வா மச்சா இவ்வளவு நாள் அழிச்சு உனக்கு எப்படி பார்த்து ஏன் நிக்கறான் மெல்லாம் வெயிட்ச்சி நாளைக்கு ப்ரோபோஸ் பண்றேன் இப்போ போய் சாப்பிடுறேன் நான் உனக்கு அப்புறம் கால் பண்றேன் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ற தேர்ட் அனிவர்சரி இது அதுவும் இதே இடத்துல பேபி நான் உங்ககிட்ட எப்போது கேட்கறது தான் எனக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ண நமக்கு எத்தனை வயசு ஆனாலும் நம்ம சாகுற வரைக்கும் அனிவர்சரி இங்கதான் கொண்டாடணும் பிகாஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணது இங்கதான் நம்ம ப்ரொபோஸ் பண்ணிக்கிட்டதும் இங்கதான் நம்ம ஸ்டீல் அனிவர்சரி கொண்டாடுறதும் இங்கதான் இந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப இருக்குல்லா உன மாதிரி என்னைக்கு மிஸ் பண்ணிட மாட்டேன் அப்படியே சொல்லிருங்க ஏ குருவி வாய மூடு 
என்னாச்சு என்ன யோக நடராஜ சித்தருக்கு சிஷ்யர் ஆயிட்டீங்களா ஏ அப்படிலாம் இல்ல சரி நான் சொல்ல வந்தத சொல்லிடுறேன் வரக்கூடிய காதல் எல்லாமே ஒரு நாள் கேள்விக்குறி தானே உண்மையாவே <laughs> இருக்கேன் <laughs> சரி எப்ப இருந்து லவ் பண்றீங்க இப்போதான் ஒரு 5 मंथ्स ஓ சந்தோஷமா இருந்தா சரி சரி நம்ம ஒரு செல்ஃபி எடுத்து போமா ஓகே தேட்ட செல் போட்டுக்கற சரி இன்னும் ஒரு ரெண்டு சீன் தான் இருக்கு இன்னைக்கு எடுத்தா முடிஞ்சிரும் ஏய் நீ போ நான் ஃபோன் பேசிட்டு வரேன் சரி ஓகே நினைச்சிட்டு <laughs> மைதலிக்கு உண்மையா இல்லடா என்னடா சொல்ற அன்னைக்கு அது பாய்க்கான போட்டோ வேகன காட்டுனுச்சு மைதலி பாய்க்கான எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆனா எப்படி தெரியும்னு கேட்காத அன்னைக்கு மைதலி கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம கூட படிச்ச சைர்வினி கிட்ட இருந்து எனக்கு கால் வந்துச்சு ஓ நான் ஃபோன் பேசிட்டு வரேன் பவித்ரன் நான் ஒட்டு நீ கேக்கணும் நீ மைதலியோ லவ் பண்றீங்களா நான் மட்டும் தான் லவ் பண்றேன் ஒரு தலை காது சரி உனக்கு மைதலி தெரியுமா நினைச்சிருக்கா <laughs> கால் பண்ணுறேன் ஷர்வினிக்கிட்ட எது உண்மையே கேட்க போகிறேன் 
மச்சம் அவசரப்படாத இந்த டைம்ல நீ உண்மையை சொன்னாலும் அது கண்ணுக்கு தப்பா தான் தெரியும் சில நேரத்தில் உண்மையை பேசினா தப்பானவனா தான் தெரியும் நல்லதுக்காக உண்மையை பேசி தப்பானவனா இருந்துட்டு போகலாம் தப்பே இல்லை சர்வினி வாங்கிட்டு ஒன்று கேட்கணும் வா எக்ஸ்போ எப்படி நல்ல பயணா யார் ஜஸ்வினா ஆ அவர் தான் ஏய் நான் சில் கப்பல் தான்டா ஓ டேய் நீ ஏத்திரி நீ இப்பலாம் கேக்குற ப்ளீஸ் எதுவா இருந்தாலும் டைரக்டா பேசு சரி அதுக்கு முன்னுக்கு நான் கேக்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லு ஏன் மைதிலி பத்தி அன்னைக்கு என்ற கேட்ட கொஞ்ச நாள் முன்னுக்கு நானும் ஜஸ்வினும் மீட் பண்ணும் அப்போ விபி யார் மைதிலி உன்ன புச்சுனு கூப்பிடுது அது ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்டு தான் ஃப்ரெண்டாக தான் பேசுது இதெல்லாம் நான் சீரியஸ் எடுத்துக்கிறேன் இதை பற்றி சொல்லலாம் அன்னைக்கு நான் உனக்கு கால் பண்ணேன் அப்புறம் நான் ஜஸ்வினை சந்தேகப்படுற மாதிரி ஆயிரும் அதான் நான் ஒன்றும் பேசல ஷர்வினி ஜஸ்வின் மைதியில் ஏதாவது லோ பண்ணுறான் அவன் உங்ககிட்ட டபுள் கேம் ஆடுறான் எப்படி நான் நம்புறது ஏதும் ப்ரூஃப் இருக்கா இருக்குது நேற்று தான் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருந்தாங்க அதை நான் உனக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணி அனுப்புகிறேன் அப்படி மைதிலி நம்பர் அனுப்புகிறேன் அதுக்கிட்ட உண்மையை சொல்லிடு நான் சொன்னால் சரி வர்றது டே நீ அன்னைக்கு தான் அதுக்கிட்ட போய் ப்ரப்போஸ் பண்ண இப்போ போய் நீ நல்லது பண்ணாலும் அது கண்ணுக்கு தப்பாக தான் தெரியுவேன் அது கண்ணுக்கு நான் எப்படி வேணும்னாலும் தெரிஞ்சுட்டு போகிறேன்டா ஆனால் என் கண்ணு முன்னாடி திரும்ப ஒரு பிள்ளையோட வாழ்க்கை போயிடக்கூடாது நினைச்சுக்கிட்டு <laughs> இருக்க <laughs> 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 உனக்கே தெரியாம அஞ்சு பிள்ளைய லவ் பண்ணிக்கிற கில்லாடி டி நா நீ ஆச்சும் பரவாயில்ல உண்மை தெரிஞ்சோட தெரிஞ்சுட்டேன் ஆனா மைதிலி பத்தியா நீ ப்ரூஃப் காட்டியும் நம்பல அவ்வளோ லவ் மாவும் மேல இங்க பாரு சில எச்சா பையனுங்க இருக்கானுங்க லவ் பண்றேன்னு சொல்லி ஏமாத்தி எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அதை வீடியோ எடுத்து சோசியல் மீடியா ஷேர் பண்ணுவானுங்க புரியுதா ஆனா நான் அப்படி இல்லை நான் மட்டும் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அப்படியே அழகாக வச்சுருக்கேன் அந்த வகையில் உங்க கட்சியை கொஞ்சம் முடிச்சாச்சு மயிலிட்டையும் கொஞ்சம் பார்த்தாச்சு ஸோ உங்கள் ரெண்டு பேரும் சப்ஜெக்ட் க்ளோஸ் பை பாய் பாய் சே வெக்கமா இல்லை ஓவியிலேயே பொண்ணுங்க இருக்காங்கன்னு மறந்துட்டியா இதெல்லாம் கேட்டாச்சு கேட்டாச்சு பார்த்து போமா இங்கே தான் ப்ரப்போஸ் பண்ணும் இங்கே தான் மூணு வருஷம் அனிவர்சியும் கொண்டாடணும் இங்கே தான் பிரேக்கப்பும் பண்ணுறோம் ஐயோ ஐயோ நீலாம் நாசமாக போயிடுவோடா நினைச்சேன் <laughs> நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ ஒருத்தவங்களை அதிகமா நம்புறதும் தப்பு 
நம்பாம இருக்குது தப்பு யார நம்பணும் யார நம்ப கூடாது நீ எனக்கு தெரியும் இது ஏ லைஃப் சரியா நீ யார் ஏ லைஃப்ல தலையிட மைதிலி நான் உனக்கு யாருனு எனக்கே தெரியல ஆனா நீ எனக்கு தெரிஞ்ச பிள்ள நீ சந்தோஷமா இருந்தா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் ஆனா தெரியாத யாராச்சும் நீ நம்பி ஏன் வந்துட்டு வைய உன்னை நினைச்சு ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஆள் நானா தான் இருப்பேன் என்னவா அதுக்கு கொஞ்சம் கூட அதை என்ன நம்பவே மாட்டேதுரா ஜஸ்வின உத்தமன் நினைச்சிட்டு இருக்கு விடு அதனா பட்டாதான் இருந்தோம் நீ சொல்ல வேண்டியது சொல்லிட்ட இதுக்கு மேல அதோட பிரச்சனை நீ இதுக்கு மேல கண்டுக்காத நீ பேசற எதுவுமே என் காதலிய கேக்கலடா மைதிலி ஒரு பையன முட்டாள் தரமா நம்பிக்கிட்டு இருக்குனே கோவம் தான் வந்துச்சு ஆனா இப்போ புரியுது அது அந்த பையன எந்த அளவுக்கு லவ் பண்ணி இருக்குனே இதுதான் பிள்ளைங்க எங்க உண்மையா இருக்கணுமோ அங்க உண்மையா இருக்காதுங்க எவனா பொய்யா இருக்கணும் அங்க உண்மையா இருக்குங்க பாவண்டா மைதிலி மத்தவங்க நினைச்சு நீ ஃபீல் பண்ணாத அது ஒரு பிரோஜனமும் இல்ல ஹலோமா இந்த வீட்டுக்கு தான் வரேன் இது சரி விடு அம்மா வீட்டுக்கு கூப்பிடுறாங்க இந்த மைதிலி டாபிக் இப்பயே விட்டுரு இன்னொன்று நாள் பார்த்துக்கோ ஹலோ பபி ஃப்ரீயா நாளைக்கு ஒன்று மீட் பண்ணணும் முடியுமா ஏ எதுவும் பிரச்சனையா இல்லை உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் ம் சரி ஏதோ சொல்லணும்னு சொன்ன சொல்லு ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களுக்கும் அவங்க அவங்க வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக ஒரு கனவு இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம சூஸ் பண்ணுற லைஃப் பார்ட்னரை பொறுத்து இருக்குது நம்ம லைஃப் எப்படி இருக்குன்னு கண் இருந்தும் குருதியாக இருந்திருக்கேன் புத்தி இருந்தும் இவ்வளோ நாள் முட்டாளாக இருந்திருக்கேன் ஒரு துரோ கிட்டேருந்து கரெக்டான நேரத்தில் என் லைஃபை சேவ் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப டைம் ஸ்பை திறன் விடு துரோகின்றவங்க தூரத்திலிருந்து வரவங்கள நம்ம கூடவே இருக்கிறவங்க தான் சரி மைதிரோகிட்ட பேசிச்சா அதுக்கு பிரேக்கப் ஆனது காரணமே நான் தானோ கொஞ்சம் கூட அது என்னை நம்பவே மாட்டுது என்ன தான் இன்னும் தப்பா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கு சில பேருக்கு புரியும் சில பேருக்கு பட்டாதான் தெரியும் வீடு பைத்திரன் அது எப்படியோ போட்டோம் ஏ அப்படிலாம் விட்டுறக்கூடாது நம்ம கூட இருக்கிறவங்கள நாம தான் பாத்துக்கணும் டே ஏன்டா அதுக்காக இவ்வளவு இறங்கி போற எல்லாத்துக்கும் ஒரு சில காரணம் இருக்கு அது என்ன காரணம் தெரிஞ்சுக்கலாமா தெரிஞ்சே பண்ற தப்புக்கு மன்னிப்பு கிடையாது ஆனா திருந்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் ரெண்டரை வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு நான் பண்ண தப்புனாலதான் இன்னைக்கு எந்த பிள்ளைக்கும் எதுவும் ஆகிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவனுக்கு அவன் தங்கச்சி குரலாசி தான் உலகமே எனக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் எல்லாமே குரலரிசி என் கூட பிறக்காத தங்கச்சி யுவனுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ஜஸ்வின் சஞ்சய் சரி சரி நாளைக்கு நான் மீட் பண்ண வரேன் டீ மச்சா நம்ம காலேஜ் படிக்கிற சுயதா பிள்ளையாடா இது இதோட வீடியோ கூட தலைக்கிற நம்மளை வெளியாச்சாடா எப்படா வீடியோ எடுத்து விட்டது யாரு நம்ம அண்ணன் தான் அதெல்லாம் அப்படிதான் சரி நமக்கு இப்போ ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு வா அங்க போ இவனுங்க கூட சேர்ந்து பொண்ணுங்க விஷயத்துல நான் பண்ணாத தப்பே இல்லை சோசியல் மீடியால பிள்ளைங்க லவ் பண்றேன்னு சொல்லி பழகி ஏமாத்துறது தான் எங்களோட வேலையே சோசியல் மீடியாவில் லவ் பண்ணி எங்களை மீட் பண்ண வர்ற பிள்ளைங்களை அவங்களுக்கே தெரியாமல் அவங்க எங்கள் கூட தனியாக இருக்கிறத வீடியோ எடுத்து டெலிகிராம் குரூப்பில் ஏற்றி விட்டுருவோம்
டே மச்சான் அவங்ககிட்ட பல தடவை சொல்லிட்டேன் பொண்ணுங்க வீசி தர விளாடாத விளாடாதுன்னு ஒரு வாட்டி கூட கேட்க மாட்டேல இதெல்லாம் ஒரு போதடா வீடியோ எடுத்தோமா குரூப்பில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் என்ஜாய் படுத்தணுமா போய்கிட்டே இருக்கணும் டே மச்சான் நான் ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோ நமக்கும் தங்கச்சி இருக்குது புரியுதா நம்ம கூட இருக்கிறவங்கள நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் உன்னோட சந்தோஷத்துக்காக அந்த பிள்ளைங்களோட வீடியோ எடுத்து அது சோஷியல் மீடியாவில் போட்டு அந்த பிள்ளைங்களோட ஃபியூச்சரை ஸ்பாயில் பண்ணுறதுல உனக்கு அப்படி என்னடா கிடைக்க போகுது ஒரு நண்பனாக சொல்கிறேன் கொஞ்சமாச்சும் மாறிடா ரொம்ப தப்பானவனாக இருக்கிறனோன்னு நானே உணர்ந்தேன் என்ன மன்னிச்சுக்கோ சரி நான் லவ் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் இனிமே ஒன்றும் வேணாம் எனக்கு இனிமே கால் பண்ணாத குருலரசி நீ மட்டும் இருக்க எங்க உங்க அண்ணன் இவனு அண்ணன் இன்னைக்கு கிளாஸ்க்கு வரல உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்கணும் அது கும்மியை மட்டும் சொல்கிறீங்களாண்ணே சரி கேளு நம்ம காலேஜில் படிக்கிற சுவேதாவை அசிங்கமாக வீடியோ எடுத்து டெலிகிராமில் வைரல் பண்ணியா சொல்லுண்ணே இப்படித்தான் நிறைய பிள்ளைங்களை வீடியோ எடுத்து அவங்க லைஃப்பை ஸ்பால் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கியா குரல் இல்லை அண்ணன் எதுவும் தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் இனிமே ஏ சி அசிங்கமால உனக்கு வீடியோ ஷேர் பண்றது மினுக்கு ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களோட வாழ்க்கையை யோசிச்சு பாத்துக்கீங்களா உலகத்துல உள்ள ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களும் ஒரு நாள் தாயாக வேண்டிய நிலைமை வரும் அதெல்லாம் ஒன்ன மாதிரி பண்ணுங்களுக்கு எங்கடா புரியும் நம்மள நம்பி வரவங்கள நம்ம தானே பாத்துக்கணும் அப்படி பாத்துக்க முடியலன்னா அவங்க லைஃப் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்பாயில் பண்ணாம இருக்கணும் உன்னெல்லாம் நம்ம பண்ற சில தப்புனால நம்ம கூட இருக்கிறவங்களுக்கு கூட நம்மள பிடிக்காம போயிடும் ஒன்னும்ிக்கிறா <laughs> டே டே கடைசியில் நம்ம தங்கச்சி வழக்கி கெடுத்துட்டியடா டே என்னடா சொல்கிற டே துரோகி துரோகி ஏண்டா அப்படி பண்ண தங்கச்சி பாவண்டா போடா ஹலோப்பா என்னப்பா சொல்லுங்க சொல்கிறீங்க சொல்கிற ஒட்டு 
எனக்கே தெரியாம என் போன் எடுத்து ஜஸ்வின் சஞ்சி குரலரசிய தப்பா வெளியே எடுத்து டெலிகிராம் குரூப்ல ஏத்தி விட்டானுங்க தப்பு பண்ணுறவன் திறந்துற போதா அந்த தப்போட வழி என்னன்னு தெரியும் அதை உணர்ந்தனால தான் வேற யாருக்கும் இது நடக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பில்லை சோசியல் மீடியாவில் கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆகிட்டா போதும் இன்ஸ்டாகிராம் டிக்டாக்கில் ஃபேக் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணி அந்த பில்லையோட ஃபோட்டோஸ் வச்சு அந்த பில்லை மாதிரியே பேசி அந்த பில்லையை தப்பாக போட்ரேட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு கூட்டமே வந்துடும் இதில் சில வீணா போனவனுங்க வேற ஃபேமஸாக இருக்கிற பிள்ளைங்களோட அந்த மாதிரி வீடியோ கிடைக்குமான்னு டெலிகிராம் குரூப்பில் கேட்டு கேட்டு கதறுவானுங்க என்னை மாதிரி பயணங்க பண்ணுற தப்புலாம் அந்த நிமிஷம் சந்தோஷம் அவ்வளோதான் ஆனால் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஃப்யூச்சரே பாதிக்கப்படுது சோஷியல் மீடியாவில் வைரலாகிற ஒரு வீடியோ காலத்து கழிக்க முடியாது இந்த தப்புலாம் நானும் பண்ணியிருக்கேன்னு நினச்சாலே அசிங்கமாக இருக்கு நீ பண்ண தப்பு உணர்ந்து வேற யாருக்கும் இந்த மாதிரி நடக்கக்கூட நினைக்கிற பத்தியா அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் சரி என் டைம் ஆச்சு நான் கிளம்புறேன் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் காதலிக்கிறது தப்பு இல்ல ஆனா கண்மூடித்தனமா ஒருத்தவங்க நம்புறது தான் ரொம்ப தப்பு இப்போ நிறைய பேரு சோசியல் மீடியால பேசி பழகி நம்பி லவ் பண்றாங்க ஆனா சில பேரோட நம்பிக்கை பின்னாடி துரோகம்னு ஒன்று ஒழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அது யாருக்கும் தெரியறது இல்லை சோசியல் மீடியாவில் லவ் பண்ணி சில பயணங்களை நம்பி சில பிள்ளைங்க அவங்க நியூட் பிக்சர்ஸை கொடுக்குறாங்க சோசியல் மீடியாவில் லீக் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு குடும்பமே தலை குனிது இதில் சில பிள்ளைங்க அவங்க நியூட் பிக்சர்ஸை அவங்களே லீக் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன் எதுக்குன்னு தெரியல இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க தப்பு பண்ணாலும் சரி யாரையாவது நம்பி ஏமாந்துட்டு இருந்தாலும் சரி தைரியமாக போய் சொல்லுங்கள் நமக்கு ஏன் வீண் பெயரிச்சணும்னு சொல்லி விட்டுறாதீங்க நம்ம கூட இருக்கிறவங்கள நாம தான் பார்த்துக்கணும்